Koronavirus pandemiyasının ilk günlərində Londonun Imperial Koleji'nin hazırladığı proqnozlaşdırma modeli Britaniyada avqust ayına dək 500 min insanın öləcəyini təxmin edirdi. ABŞ üçün hazırlanan təxminlər isə daha da qorxunc idi. Belə ki, həmin təxminlərə görə ABŞ-da hökumət çəl tədbirlər görmədiyi təqdirdə 2 milyon insanın öləcəyi gözlənilirdi. Amma indiyə də göstəricilər həmin təxmindən çox azdır. Bu model hökumət heç bir tədbir görmədiyi təqdirdə kimin virusa yol uxacağını və öləcəyini müəyyən etməyin nəzəri yolu idi. Statistik modelləşdirmə sadə bir vasitə olsa da, epidemiologlar bu modellərdən istifadə edərək çox sayda məsələlərdə təxminlər ərəyə sürə bilərlər. Ümid edirəm ki, bunun baş verənlərin çox bəsit versiyası olduğu aydındır. Bundan sonra biz hər şeyi biraz gəlizləşdirə bilərik. Məsələn, deyək ki, biz təkcə neçə nəfərin yoluqduğu ilə deyil, neçə nəfərin xəstəxanaya yerləşdirildiyi ilə maraqlanıraq. Çünki pandemiyanın səhiyyə sisteminə təsirini öyrənmək istəyirik. Bu modellərdəki əsas dəyişkən karantin tədbirləridir. Alimlər modellərini dəyişikliklər etmək üçün karantin tədbirləri tədbiq olunanın öncəki və sonraki yeni yoluq mahalları ilə bağlı məlumatlar matlardan istifadə edirlər. Modellər çoxalma nisbətini, yəni bir xəstə insanın virusun neçə nəfərə yoluxdurduğunu müəyyən edən dəyişkəni tapmağa yardım edir. Bu rəqəm birdən yüksək olduğunda yoluxan insanların sayı eksponent olaraq artır. Biz fevral və ya mart ayında inkişaf etdirilən və ya bizim bildiyimiz modellərin çoxu proqnozlarını irəli sürmək üçün əvvəlki pandemiyalara əsaslanırdılar. Biz isə hazır ki, pandemiyanın özündən necə istifadə edəcəyimizin yolunu tapdıq. Bu modelin üzləşdiyi bir çətinlik odur ki, COVID-19-a yoluxanların həqqi sahib bilinmir. Çünki çox insanın asimptomatik olduğu deyilir. Vaşıngton Universitetinin alimləri bu problemi həll etmək üçün başqa bir üsula yol atıblar. Onlar virusa yoluxma deyil, COVID-19-dan ölüm hallarına əsaslanan model hazırlayıblar. Biz pandemiyanın əvvəlində bilirdik ki, kifayət qədər testimiz yoxdur və ona görə də nə qədər insanın virusa yoxduğunu bilmirdik. Biz ölkədə ölüm halı əlliyə çatdığında modelləşdirilməyə başlamaq qərarına gəldik. Beləcə, bu modelin daha sabit olacağını düşündük. Biz artımı göstərən bucaq əmsalını modelləşdirmişik. Bu bucaq əmsalı ya artır, ya azalır. Bu model maya indi ölüm halları artına dək uzun zaman ənlik bin model idi. Bugün alimlər avqustun əvvəlinə dək 140 min ölüm halının olacağını təxmin edir ki, bu əvvəlki təxminlərli müqayisədə demək olar iki dəfə çoxdur. Proqnozlardakı bu dəyişiklik karantin tədbirlərinin yumşaldılması ilə əlaqəldir. Hərəkətlilikdə artımdan iki həftə sonra virusun yayılmasında artım olacaq. Bundan bir həftə sonra, yəni ümumilikdə üç həftə sonra bunun ölüm hallarına təsirini müşahidə edəcəyik. Onlarla müxtəlif modellərdə çox sayda algoritmlərdən istifadə olunur, amma onların hər birinin ortaq cəhəti odur ki, onlar karantin tədbirlərinin vaxtından əvvəl ləğ olmasının əleyhinə xəbərdarlıq edir.